podobná magie a kletby jsou v moderní době stále reálna. Není to něco z dob středověku. Ostatně čarodějnictví přežilo dodnes. Důvěryhodné informace o tématu prokletí je však obtížné najít. Je třeba vědět, že prokletí jsou různého typu. Od lehkých, která snadno sundáte sami, po těžká která sami nesundáte. Vyskytuje se tu různorodá škála závažností, od obyčejného uhranutí po pokročilou černou magii. První krok je zjistit, zda se skutečně jedná o prokletí. Věnujte pozornost těmto příznakům. Za prvé, na Prahu svého domu nebo v okolí svého pozemku objevíte neznámé tekutiny. Jeden z typů prokletí, který používají čarodějky, zahrnuje vytvoření očarovaného lektvaru. Po rozlití tekutiny ve vašem domě, v jeho okolí, nebo blízkosti vašeho pozemku či Prahu, aktivuje kletbu. Podezřelou tekutinu je potřeba pořádně umít. Vezměte si gumové rukavice, Nesahejte na to holou rukou a prokletý prostor pořádně ovanout voným kouřem. A příště si dávejte víc pozor, koho si pouštíte do domu a komu jste řekli, kde bydlíte. Čarodějnictví je populární a kolem je spousta nevyrovnaných lidí, kterým stačí i malá záminka, aby se na vás zaměřili. Za druhé, Vydáte světelné koule. Tyto energetické koule se objevují na vaši ochranu, často v souvislosti s temnou magií nebo hrozící smrtí. Tyto koule mají často bílou, nazelenalou nebo světle žlutou barvu. Za třetí, stromy a pokojové rostliny v okolí vašeho pozemku i u vás doma začnou být nemocné. Jindy zdravé rostliny začnou bez vysvětlení chřatnout. Můžete zkontrolovat půdu, zajistit hnojivo a dostatečnou zálivku, ale jakási záhadná změna energie nebo vliv očarovaných předmětů stejně působí jejich pomalé odumírání. Rostliny Mají schopnost neutralizovat zlé energie a pokud absorbují mnoho, postupně umřou. A můžete je hnojit a zalévat, jak chcete. Pokud odejde jedna, buďte v klidu, ale pokud vám najednou začnou chcípat ve velkém rostliny, se kterými jste předtím neměli problém, tak zbystřete. Za čtvrté, vaše domácí zvířata i místní zvěř se začnou chovat podivně. Magická kledba ovlivňuje spodní hranici vibrací v okolí vás a vašeho domu. Tuto změnu vibrací nejsme schopni vnímat. Zvířata však mají s touto úrovní vibrací větší kontakt. Psi mohou začít štěkat na nic. Ptáci létají kolem vašeho domu nebo se kočky začnou něčemu bránit bez viditelného důvodu. Za páté, v okolí svého domu nacházíte děsivé věci a zlá znamení. Před skutečným uvalením kletby čarodějka často použije strach, aby vás uvedla do napětí. Tím, že vás znervózní, si může otevřít dveře k navázání kontaktu s vámi, protože budete slabí. Ale nemusíte nacházet podivné nástražné věci, ani vám nemusí nikdo přímo vyhrožovat. Znamení mohou chodit i spontánně z okolí. Třeba výjdete z domu a před vchodem leží mrtvý ježek, kočka nebo pták. Za šesté pořád máte smůlu. Bez ohledu na to, jak moc se snažíte, máte pocit, že se vám stále něco nedaří. Není to jen špatný den, 
Máte za sebou celý špatný týden a nezdá se, že by tomu byl konec. Nebo se vám může sypat celý život konstantně od samého začátku. I když je určitá míra smůly čas od času normální, dlouhodobá série smůly může naznačovat, že je ve hře něco jiného. Existují i prokletí rodová. Takový člověk pořád čelí nějakým vážným problémům a může se klidně postavit na hlavu, stejně si ho tyto problémy vždycky nějak najdou. Prokletí nemusí zasahovat do všech úrovní jeho života. Může na tom třeba být dobře s penězi, ale je pořád nemocný a nemá štěstí v lásce. Nebo naopak třeba lásku má, ale pořád žije na hranici chudoby, ať dělá, co dělá. Také pořád naráží na špatné a zlé lidi, přes které na něj prokletí primárně působí. Za sedmé, vydáte ve snech postavu, která vás proklíná. Vaše sny jsou projevem toho, co se děje ve vašem podvědomí a odrazem věcí, které se ve vašem životě dějí, které si možná vědomně nepřipouštíte. Často zde dostáváte zprávy od vyššího vedení a také zde můžete obdržet varování, že se vás někdo snaží proklít nebo změnit vaši aurickou energii. Za osmé, postrádáte osobní věci, například spodní prádlo. Osobní věci, jako je spodní prádlo, šperky nebo předměty, které mají sentimentální hodnotu, obsahují také kus vaší aurické energie. Proto jsou tyto předměty používány při rituálech, které jsou cílené na konkrétní osobu. Pokud si všimnete, že se vaše osobní předměty ztrácejí, je možné, že je někdo sbírá za účelem vašeho proklínání. Za deváté cítíte přítomnost temné magie. Lidé obecně přehlíží význam intuice. Pokud máte vnitřní pocit, že něco není v pořádku, nebo že ve vašem životě působí zlé síly, věnujte tomu pozornost. Možná to nedokážete přesně pojmenovat, ale pokud věříte, že cítíte temnou magii, nezatracujte to. Můžete mít i také chvilky, kdy se zase něco podělá a z vás spontánně vyjede věta. Tak já jsem snad prokletej, to už fakt není možný. Člověk kolikrát něco spontánně plácne a přitom projeví něco, co vnitřně tuší. Za desáté, najdete u domu podivné symboly. Existují různé způsoby, jak může čarodějnice uvalit kletbu na nějakou osobu nebo místo. Jeden z nich zahrnuje použití magických talismanů nebo symbolů vyrytých či namalovaných na povrchu vašeho domu. Za jedenácté, vaše ochranné amulety záhadně zmizí nebo se rozbíjí. Jsou způsoby, jak se před zlou energií chránit. Můžete umístit ochranné prvky kolem svého domu nebo je nosit na sobě. Pokud se však na vás někdo aktivně snaží zaútočit, můžete si všimnout, že tyto amulety mizí nebo se rozbíjí. Nesnažte se nikdy rozbitý amulet opravit, musíte ho vyměnit. Za dvanácté mýváte náhodné nevysvětlitelné bolesti. Vaše osobní energetická matrice zahrnuje jak vaši aurickou, tak i fyzickou energii. Když je jedna z nich ovlivněna, často se to následně projeví i v jiných oblastech, například pokud někdo útočí na vaši aurickou energii, což často dělá prokletí, vaše tělo může tento útok skutečně cítit. Je to bolest, slabost, 
bušení srdce, záchvaty paniky, náhlá horečka, třes nebo problém se nadechnout. V akutní fázi, pokud nemáte nic v ruce, dejte ruce pod prout ledové tekoucí vody. Pokud je vám hodně zlé, jděte do vany nebo sprchy a vodu si pouštějte na celé tělo. Musí být bezpodmínečně studená. O mnoho silnější je tento postup, pokud u toho budete držet v ruce silný přírodní křišťal a ten nasměrujete dominantní špičkou směrem dolů a pryč od vašeho těla. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.